ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്ത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ മോഡൽ കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി മെനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ടുട്ടോറിയൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഔൺ ടൈമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ പത്ത് മെൻ ടെൻ മെൻ വർക്കിംഗ് സിക്സ് അവേഴ്സ് എ ഡേ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് എ ഡേ മസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് പത്ത് ആളുകൾ ആറ് മണിക്കൂർ വെച്ച് പത്ത് ആളുകൾ ആറ് മണിക്കൂർ വെച്ച് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ എച്ച് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ടു ഡി ടു എച്ച് ടു എം വൺ ആളുകൾ ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി അതുപോലെ എച്ച് മണി എച്ച് വൺ മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി എം ടു ആളുകൾ ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് എച്ച് ടു മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യും എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പത്താണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് എച്ച് വൺ ആറാണ് എം ടു പതിനഞ്ച് ഡി ടു പന്ത്രണ്ട് എച്ച് ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് കാണേണ്ടത് എച്ച് ടു കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ആയിരിക്കണം ഈ ഗുണമുള്ളത് നേരെ ഹരണായി മാറും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ആറ് ആൻസർ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവർ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് ചെയ്യ തീർക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ ഡയലി ആറ് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ജോബ് തീർക്കാനാവും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ സിക്സ് വുമൺ ഓർ എയ്റ്റ് ഗേൾസ് ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ നയൻ വുമൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഗേൾസ് ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ആറ് സ്ത്രീകളും ആറ് സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പെൺകുട്ടികളോ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആറ് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വുമൺ ആറ് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഓറാ പറ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയോ ഒമ്പത് വുമൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഗേൾസ് ഒമ്പത് വുമൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ഗേൾസും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആറ് വുമൺ ചെയ്യുന്ന ജോലി എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വുമൺ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര പെൺകുട്ടികളെ ചെയ്യുക ഒരു വുമണ് തുല്യമാണ് എട്ട് ബൈ ആറ് ഗേൾസ് എട്ട് ബൈ ആറ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം അല്ലേ നാല് ബൈ മൂന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഗേൾസ് ആണ് ഒരു വുമണ് തുല്യം നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് വുമൺ കൊടുത്ത ഒമ്പത് വുമണെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗേൾസ് ആക്കിയാൽ മതി ഒമ്പത് വുമണ് തുല്യമാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ മൂന്ന് ഗേൾസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഗേൾസ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെ ആര് കൂടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഗേൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തം കിട്ടിയത് പതിനേഴ് ഗേൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഗേൾസ് ഇവിടെ നോക്കുക എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി പതിനേഴ് പെൺകുട്ടികൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എം വൺ ഡി വൺ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം എം വൺ ഡി വൺ സിക്കൽ ടു എം ടു ഡി ടു എം വൺ ആളുകൾ ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി
അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സുരേഷ് പോയി ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് രമേശ് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് രമേശ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും സുരേഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം ഇരുപതിൻ്റെയും ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എം നോക്കാം നൂറാണ് അല്ലേ രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നൂറാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ രമേശ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നൂറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് അരിക്കണം നൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർക്കാണ് ഒരു ദിവസം രമേശ് ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് ചെയ്യുന്നതോ നൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് വർക്കാണ് സുരേഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് വർക്കാണ് അല്ലേ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി നോക്കുക അഞ്ച് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവരുടെ വർക്ക് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ബാക്കി നൂറ് യൂണിറ്റ് വർക്കിൽ ബാക്കി എത്ര വർക്ക് ഉണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് വർക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാരാ ചെയ്യുന്നത് രമേശ ചെയ്യുന്നത് രമേശിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വർക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ രമേശ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം മനസ്സിലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കണ്ട ശേഷം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ബി ആൻഡ് സി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് എ ആൻഡ് സി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഫൈൻഡ് ദി ടൈം ഇൻ വിച്ച് എ ബി ആൻഡ് സി വർക്ക് ഇൻ ടുഗേദർ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് എ ബി എന്നിവർ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ബി സി എന്നിവർ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടും എ സി ഇരു മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലി മൂന്ന് പേരും എയും ബിയും സിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എ സി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം എത്ര എൽ സി എം വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി നാല് അതുപോലെ പതിനെട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം മൂന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൽ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അതിൽ എല്ലാം അരിക്കാൻ പറ്റുന്നു നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് വർക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ബിക്ക് പതിനെട്ട് ദിവസം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരിക്കണം പതിനെട്ട് നാല് വർക്കായിരിക്കും എ ബി എടുക്കുന്നത് ബി സി എടുക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് വർക്കായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരിക്കണം മുപ്പത്താറ് രണ്ട് വർക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ എ സി എടുക്കുന്നത് അവർ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മൂന്ന് സെറ്റാണ് എ ബിയും ബി സിയും എ സിയും കൂടി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് വർക്കാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഒരു ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് സി ആണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിൽ രണ്ട് എ രണ്ട് ബി രണ്ട് സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒരു സി എ ഒരു ബി ഒരു സി ചെയ്യുന്ന വർക്കോ ഒമ്പത് എ ബൈ രണ്ടായിരിക്കും നാല് എ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വർക്കാണ് അവർ മൂന്ന് പേര് എ ബി സി എന്ന് പറ ഒര
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാം ഇരുപതിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അവരുടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് വർക്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം ഇരുപതും പതിനഞ്ചും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ എൽ സി എം നോക്കാം എൽ സി എം അറുപതാണ് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ആ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ബോയ് ഇരുപത് ദിവസം ഒരു ഗേൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബോയുടെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത് അറുപതിനെ ഇരുപത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലോ അറുപത് ആയിരിക്കണം പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് നാലും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കാം മൂന്നും നാലും ഏഴ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് അവർ ഒരു ഏഴ് വർക്കാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം ചോദിച്ചാൽ അറുപത് ആയിരിക്കണം ഏഴ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എട്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണുന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ പോരാ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിൽ കയറുള്ളൂ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കയറില്ല അപ്പോൾ നോക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഫോർ മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വിച്ച് ട്വൻറ്റി വുമൻ ടേക്ക് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ സിക്സ് മെൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വുമൻ ടുഗേദർ ടു ടേക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക നാല് മെൻ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇരുപത് വുമൺ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുക ഇരുപത് മെൻ ആക്കുക ഇസിക്കൽ ടു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് വുമൺ ഇൻറ്റു ഇരുപത് വുമൺ എത്ര നാനൂറ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മെന്നിന് തുല്യമാണ് നാനൂറ് വുമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെൻ എത്ര ആയിരിക്കും നാനൂറ് അയക്കണം ഇരുപത് വുമൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വുമൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ് മെൻ അതുപോലെ ഫോർട്ടി വുമണും ആറ് ഒരു വുമൺ ഇരുവാണെങ്കിൽ ആറ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വുമണായി അല്ലേ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വുമൺ വുമൺ കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുക മൊത്തം വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് വുമൺ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് വുമൺ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി നൂറ്ററുപത് വുമൺ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരിക്കണം നൂറ്ററുപത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ഇരിക്കണം എട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ദിവസം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വർക്ക് തീർക്കുക ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു വട്ടം ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അടുത്ത വർഷം നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബോത്ത് ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് രണ്ടാളുകളും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നോക്കുക എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അറുപതായിരിക്കണം ഇരുപത് മൂന്ന് വർക്കാണ് ബി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വർക്കും ടോട്ടൽ അവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വർക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക ബോത്ത് ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ദ വർക്ക് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറ് ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ് ദിവസം അവർ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് വർക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത് വർക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കുക ഇൻ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് മുപ്പത് വർക്ക് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിക്ക് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി രണ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് മെൻ ഇസിക്കൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് വുമൺ അപ്പോൾ ഒരു മെൻ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം നാല് കൊണ്ട് പത്ത് ബൈ ആറ് വീണ് ചെറുതാക്കി അഞ്ച് ബൈ മൂന്നാക്കാം അല്ലെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് വുമൺ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ചോദിച്ചത് സിക്സ് മെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് വുമൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് വുമണെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോ സിക്സ് മെന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വുമൺ ആക്കി മാറ്റുക അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇപ്പം എത്രയാണ് പത്ത് ടോട്ടൽ പത്ത് വുമൺ ആയി ഈ എഫ് സിക്സ് മെന്നാണ് കേട്ടോ പത്ത് വുമൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് വുമണും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മൊത്തം പതിനഞ്ച് വുമൺ ആയി ഇനി പതിനഞ്ച് വുമൺ നമുക്ക് ഇനി ഈസി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫൈവ് വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എം വൺ ഡി വൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫൈവ് വുമൺ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ വുമൺ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അത് ഈസി ആയി ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് സിക്സ് വുമൺ ടുഗേദർ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഇൻ നയൻ ഡേയ്സ് വൈൻ സിക്സ് മെൻ ആൻഡ് ത്രീ വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ നയൻ ഡേയ്സ് ഇൻ നൗ മെൻ ഡേയ്സ് ക്യാൻ ടു മെൻ ആൻഡ് ത്രീ വുമൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫോർ മെൻ ആൻഡ് സിക്സ് വുമൺ ടുഗേദർ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് വർക്ക് ഇൻ നയൻ ഡേയ്സ് വൈൽ സിക്സ് മെൻ ആൻഡ് ത്രീ വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ നയൻ ഡേയ്സ് ഇൻ നൗ മെൻ ഡേയ്സ് ക്യാൻ ടു മെൻ ആൻഡ് ത്രീ വുമൺ കംപ്ലീറ്റ് ദി വർക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എ ബി ആൻഡ് സി കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ സെപ്പറേറ്റീവ്ലി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടുഗേദർ ബട്ട് സി ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇൻ നൗ മെനി ഡേയ്സ് ദ വർക്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ സെപ്പറേറ്റീവ്ലി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടും മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കുന്ന ജോലി അവർ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു സി നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയി എന്നാൽ എ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എയും ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വർക്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് എങ്ങനെ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം പിടിച്ചു ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർ മെൻ ഓർ സെവൻ വുമൻ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഹൗ ലോങ് വിൽ എയ്റ്റ് മെൻ ആൻഡ് സെവൻ വുമൻ ടേക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ നാല് മെൻ ഓർ സെവൻ വുമൺ ഏഴ് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറുപത് ദിവസം വേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് പുരുഷന്മാരും ഏഴ് സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി ആ ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയ ക്യാൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് തീർച്